পরীক্ষা এই কথাটা শুনলেই আমাদের মনের মধ্যে কোথাও একটা ভয় লাগার সৃষ্টি হয় কারোর পরীক্ষা আগামী এক মাস পরে আবার কারোর পরীক্ষা আগামী চার পাঁচ মাস পরে তবে আমাদের মধ্যে অনেকেরই সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি বা টিউশনে সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে গেলেও আমরা তো ভুলে গেছি অর্থাৎ পরীক্ষায় আমাদের অবস্থা ঠিক এই রকমই হবে তাই নির্দিষ্ট সময় বেঁধে আমাদের আবারও পড়া শুরু করতে হবে সহজে বললে আজকের এই ভিডিওতে একজন টপার কেমন রুটিন ফলো করে সেই সম্পর্কে জানব আসলে সত্যি কথা বলতে একজন টপার কারোর তৈরি করে দেওয়া রুটিন সে ফলো করে না বরং সে নিজে তার পছন্দ মতন সময় বেঁধে নিয়ে একটা কার্যকর রুটিন তৈরি করে অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের একটা জিনিস শিখতে হবে তা হলো যে কোনো জিনিসকে নিজে তৈরি করা শিখতে হবে অন্যের উপরে নির্ভরশীল হওয়া যাবে না কিছু নকল করলেও তার মধ্যে নিজস্বতা দিতে হবে কারণ মানুষ হুবাহু নকল মোটেও পছন্দ করে না প্রত্যেকটা মানুষ প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা করে পায় তাই আমাদের এই চব্বিশ ঘন্টাকে তিনটে ভাগে ভাগ করে নিয়ে কাজ করতে হবে তা হলো আট ঘন্টা ঘুম আট ঘন্টা আনন্দ ফুর্তি করা এবং বাকি আট ঘন্টা রাখতে হবে পড়াশোনার জন্য তবে এখানে আমি বলতে চাই তোমরা যারা ছোট ক্লাসে পড়ো অর্থাৎ সিক্স থেকে এইটের মধ্যে যারা আছো তারা আট ঘন্টা না পড়তে চাইলেও চলবে তবে কম করে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা অবশ্যই পড়তে হবে এবার যে যার ক্লাস অনুযায়ী নিজের রুটিন তৈরির জন্য একটা টাইম ফিক্সড করে নাও কতটা সময় ধরে তুমি পড়বে আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছি যাদের রাত জাগে পড়লে পড়া ভালো মনে থাকে আবার এমনও অনেকে আছি যাদের ভোরবেলায় উঠে পড়লে পড়া ভালো মনে থাকে তাই যার যে সময় পড়লে সুবিধা হয় সেই সময়ই পড়ো তোমার বন্ধু কোন টাইমে পড়ছে এবং তুমি কোন টাইমে পড়বে সেমই যে টাইমে পড়তে হবে তার কোনো মানে নেই তোমার সুবিধা মতন তুমি পড়ো আমরা যারা রাতে অযথা জেগে টিভি দেখি বা ফোন দেখি বা গেম খেলি তাদেরকে এই বদ অভ্যাসগুলো বন্ধ করতে হবে বন্ধ করে নির্দিষ্ট টাইমে টাইমে কাজ করতে হবে আমি আগেই বলেছি নিজের সুবিধা বুঝে টাইম টেবিল বানাবে আমি একটা উদাহরণস্বরূপ টাইম টেবিল দিচ্ছি তা দেখে নিজের ইচ্ছা মতন টাইম টেবিল বানিয়ে নাও ধরে এক্স নামের একজন ব্যক্তি সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠে সে তার রুটিন অনুযায়ী পড়া শুরু করে সাতটা থেকে সাতটা পঞ্চাশ পর্যন্ত ম্যাথ পড়ে আটটা থেকে আটটা পঞ্চাশ পর্যন্ত ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ে এবং নটা থেকে চারটের মধ্যে তার স্কুল থাকে তাই এই টাইমের মধ্যে কোনো কিছু পড়া টাই দেওয়া হচ্ছে না পাঁচটা থেকে ছটা পিএম পর্যন্ত সে ঘুমায় সাতটা থেকে সাতটা পঞ্চাশ পিএম পর্যন্ত সে অন্য কোনো সাবজেক্ট পড়ে আটটা থেকে আটটা পঞ্চাশ পর্যন্ত আরও একটা সাবজেক্ট নটা থেকে নটা পঞ্চাশ পর্যন্ত আরও একটা সাবজেক্ট এবং লাস্টের দশটা থেকে দশটা পঞ্চাশ পর্যন্ত একটা টাইম রেখে দেয় যে টাইমে সে কোনো পড়াই পড়ে না তার ওই জায়গাটায় কোনো রুটিনে লেখা থাকে না কিন্তু ওই এক্সট্রা টাইমটা সে রেখে দেয় কেন সে এক্সট্রা টাইমটা রাখবে তার গুরুত্ব আছে একটু পরেই বুঝতে পারবে প্রতিদিন নিজের রুটিন ফলো করতে করতে এক দুদিন কোনো না কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে যেমন ঘুম থেকে দেরিতে ওঠা বা বাড়িতে না থাকতে পারার জন্য বা বাড়ির থেকে বেরোলে টাইমে বাড়িতে না পৌঁছাতে পারা ইত্যাদি তাই এই সমস্ত সমস্যার জন্য আমাদের রুটিনে শেষের যে একটা ঘন্টা টাইম রাখার কথা বলা হয়েছে দশটা থেকে দশটা পঞ্চাশ লাস্টের এই এক ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলো কমপ্লিট করতে হবে প্রতি পঞ্চাশ মিনিট পর পর দশ মিনিটের একটা ব্রেক টাইম আছে রুটিনের মধ্যে সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ সেই সময়ে কেউ ফোন বা টিভি বা কারোর সাথে গল্প করা শুরু করবে না এই দশ মিনিটের মধ্যে বাইরে হাঁটাহাটি করতে পারো বা চুপচাপ বসে বসে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করতে পারো এবং অবশ্যই এই রেস্টের সময়ে এক গ্লাস বা দু গ্লাস জল খেয়ে নিও কারণ এক গ্লাস জল খেয়ে পড়তে বসলে বেশ মনটা শান্ত থাকে মনের চঞ্চলতা কমে সারাদিন ফোন অফ করে রাখা ভালো বা যদি অফ না করো তাহলে অন্য ঘরে ফোনটাকে সাইলেন্ট করে রেখে আসতে হবে অবশ্যই বাবা মাকে জানিয়ে দেবে যে ফোন তোমার সাইলেন্ট করা আছে কারণ যদি তারা ফোন করে এবং তুমি যদি ফোন না তোলো তাহলে তারা টেনশনে পড়বেন প্রতিদিন প্রত্যেকটা বই পড়তেই হবে অল্প করে হলেও পড়তে হবে একজন টপার প্রতিদিন তার প্রত্যেকটা বই পড়ে কারণ কনসিস্টেন্সি অবশ্যই প্রয়োজন আমরা ছোট থেকে অ আ ক খ এবং এবিসিডি এই সমস্ত বর্ণগুলো এতবার পড়েছি যে আমরা কখনোই ভুলি না 
কারণ এটাই কনসিস্টেন্সির ফল যাই হোক সারা দিনে সাত আট ঘন্টা পড়া অনেকটাই ধৈর্যের ব্যাপার প্রথম প্রথম বেশি পড়ার প্রয়োজন নেই প্রথমে চার পাঁচ ঘন্টা পড়ো ধীরে ধীরে টাইম বাড়ানো শুরু করো যখন দেখবে চার পাঁচ ঘন্টা সহজেই তুমি পড়তে পারছো তখন আরেকটু বেশি টাইম ধরে পড়া শুরু করবে এইভাবেই সাত আট ঘন্টা পড়তে পারবে যে যার ধর্মের ঈশ্বরকে কিছুটা সময় দেবে আমাদের অনেকেরই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকে না কিন্তু এটা ভুল ঈশ্বর আল্লাহ বা গডকে ডাকলে আমাদের মন ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু করে তাই পড়াশোনাতে মন বসে তাছাড়া দুঃখে থাকলে বা ডিপ্রেশনের মধ্যে থাকলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো দেখবে অনেকটাই নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে তাহলে আর কি সময় নষ্ট না করে পড়তে বসে যাও এখন থেকেই শুরু করো দেখবে শেষটা ভালোই হবে আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই তবে আর একটু কিছু সময় ভিডিওটা দেখে যাও আমি আগামী কিছু প্ল্যানিং সম্পর্কে বলতে চাই আমি কিছু টিচারের সাথে কথা বলে রেখেছি যারা আগামীতে আমাদের এই চ্যানেলে পড়ানোর জন্য আসবেন তাছাড়া ইংলিশের পনেরো থেকে কুড়িটা ক্লাসে স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হবে তেমন কিছু ভিডিও আসবে আমি তো সায়েন্সের জন্য আছি এবং আর্টসের জন্য কিছু টিচার নিয়ে আসা হবে তাই আমাদের সাথে জুড়ে থাকো চ্যানেল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লে ধীরে ধীরে সব ধরনের ভিডিও দেওয়া হবে থ্যাংক ইউ